మైరా ప్రేక్షకులకి నమస్కారం దిస్ ఇస్ జూపుడి ప్రభాకర్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబో ఎన్నికల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పొత్తుల వ్యవహారం ప్రజల్లో చర్చకు దారితీస్తూ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటి రెండు పార్టీల సపోర్ట్ లేకుండా గెలిచే అవకాశం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్ని సీట్లకు పరిమితం అవుతాడో తెలియదు ఐదా పదా పదిహేనా ఇరవయో నూట డెబ్బై ఐదుకు వచ్చే అవకాశం లేదు వీళ్ళందరికీ రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఎలాంటి రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తుందో తెలియదు ఆకాశంలో ఇస్తుందా రూట్ మ్యాపు హెలికాప్టర్లకి లేకపోతే విమానాలకి లేకపోతే సినిమా యాక్టర్లకి ఇచ్చినట్టు ఫ్లాష్ ఫ్లా లేకపోతే క్లాప్ కొడుతుందా ఆశపడుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎప్పుడెప్పుడు గలవాలా వీళ్ళతోటని వాళ్ళకు ఓరటగా జతగా ఉంటారా లేదా ఒక తెలియనటువంటి పరిస్థితి తెలుగుదేశంలోనే రెండు గ్రూపులు అయిపోయి ఉన్నారు ఒకటేమో అసలు లోకేష్ నాయకత్వంలో మేము పనిచేయలేమని చెప్పే బ్యాచ్ ఒకటి లోకేష్ నెక్స్ట్ నా తర్వాత నాయకుడు కాబట్టి ఆయన్ని అర్జెంటుగా నాయకుడిని చేయడం కోసం ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒక పాదయాత్రకు పంపడం పాదయాత్రలో తను ఒక ముఖ్యమంత్రి లెవెల్లో మాట్లాడటం ఎలక్షన్లో నియోజకవర్గాల క్యాండిడేట్లను డిక్లేర్ చేయటం ఆయన తిరిగే క్రమంలో అన్ని కులాలతోటి ఒక పది మందిని పిలిపించుకొని మాట్లాడి మీకు రాబోయే కాలంలో మొత్తం నేను చేసేస్తానని చెప్పి వాగ్దానాలు ఇవ్వటం ఇవన్నీ చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో నాకు అసెంబ్లీలో అవమానం జరిగింది కాబట్టి అసెంబ్లీని బాయికౌట్ చేస్తున్నాను నేను ఒక్కడనే మిగతా నా పార్టీ వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలియదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రిగా వస్తే తప్ప నేను ఈ అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టిన ఆయన పోయాడు కళ్యాణ్ గారేమో మావాడికి జనసేన నాయకులు లేకపోతే సైనికులు అందరూ కూడా పవన్ సే పవన్ కళ్యాణ్ కలవాలంటే ఫస్ట్ రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి ఇస్తే తప్ప మేము కలవమని ఒక బ్యాచ్ బీజేపీ వాళ్ళు ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రాష్ట్రంలో కాబోయే మా తరపున ముఖ్యమంత్రి అని వాళ్ళు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికలు జరిగితే పవన్ కళ్యాణే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు ప్రకటించేశారు కానీ ఈయన పాపం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి కూడా పోలా రత్నప్రభు నిలబడ్డారు పాపం దళితరాలు అనుకున్నాడు ఎందుకు వచ్చింది కూడా అనుకున్నాడు పోలా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంక్లిష్టమైన పరిస్థితి పీఠముండలాగా కనపడతా ఉంది ఆలోచన కూడా అందటం లేదు మాకే తెలుగుదేశంలో రెండు గ్రూపులు ఒకళ్ళ లోకేషన్ వద్దని చంద్రబాబు నాయుడు తన కొడుకే కావాలని రెండో గ్రూప్ ఏమో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని అదే విధంగా పట్టుకు రావాలని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఎవరు పట్టుకొస్తారో మళ్ళా గందరగోళం అయిపోయి బాలకృష్ణ అతను రజనీకాంత్ని తీసుకురావటం రజనీకాంత్ని తీసుకొస్తే కుప్పంలో ఎలా గెలుస్తాం అని మేమంటాం ఉంటే కుప్పంలో తమిళియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అతను రజనీకాంత్ని బతికిన అడుగుంటే సరిపోతుంది అనుకుని చంద్రబాబు నాయుడు ముందే ఊహించి బాలకృష్ణని పంపినట్టు కనబడతా ఉంది అట్లీస్ట్ గెలవాలని సో ఇలాంటి క్లిష్టమైనటువంటి ఒక ఒక పొలిటికల్ ఈక్వేషన్లో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు గెలవ నిలబడటానికే ఏమాత్రం అవకాశం లేనటువంటి వ్యక్తి రీళ్ళు బీజేపీకి దెర్ ఇస్ నో ఓట్ బ్యాంక్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్ వేసేవాడే లేడు గెలిస్తే మోడీ అక్కడ గెలిచి ఉండొచ్చు లేకపోతే బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు విశ్వ హిందూ పరిషత్తు అందరు పనిచేసి ఉండొచ్చు రేపు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో ఓడిపోతా ఉన్నారని అందరు చెప్తా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెట్టడానికి వాళ్ళకు ఒక ఇంచి భూమి కూడా లేదు అసలు వీళ్ళు వీళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్కి రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వాలట పవన్ కళ్యాణ్కి రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తే ఇప్పటికి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే ఎన్నికలు ఒక వన్ ఇయర్ ఉంటే ఈయన మూడు మూడు సినిమాలకి ఆల్రెడీ సంతకాలు చేసి కూర్చున్నాడు సినిమాలు చేసుకోవాలా రాజకీయాలు చేయాలా ఆయన తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నంబర్ వన్ ఒకవేళ బీజేపీ వాళ్ళు రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడుతో కలుస్తాడా లేదా చంద్రబాబు నాయుడు ఇతనికి ఎన్ని సీట్లు ఇస్తాడు ఆయనేమో నలభై ఆరు అడుగుతున్నట్టున్నాడు ఇప్పుడు నలభై ఆరుకి డబ్బులు పెట్టే క్యాండిడేట్లు కాపుల దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి అది అసలు చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్కి పది మంది జనం కనిపెట్టేసరికి మనకు పొత్తులతో గిత్తులతో మనం ఒక్కళ్ళని సపరేట్ పోదాం అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడంట సో ఇది పవన్ కళ్యాణ్ తెలిసింది అనుకో వారాహ వెహికల్ తీసుకొచ్చి అది దాచిపెట్టుకున్నాడు వారాహ వెహికల్ ఎక్కుతాడా లేకపోతే లోకేష్ నడిచేంత వరకు వారాహ వెహికల్ని తుప్పు పెట్టినా అక్కడే పెట్టుకుంటాడా ఇది ఒక హండ్రెడ్ ఐ మీన్ మిలియన్స్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒకటి తయారై ఉంది కాబట్టి నాకు తెలిసి అల్టిమేట్గా ఈ పొత్తులు వీళ్ళందరి మధ్య ఆఖరి కుదిరే అవకాశం ఏమాత్రం కనపడటం లేదు ఎవడు పాటుకోడు ఎవడు పాటుకోడు రేపు వచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో మేము పోటీ పడుతున్నామని ఆ ప్రాంతంలో ఒకడు ఈ ప్రాంతంలో ఒకడు ఇండిపెండెంట్గా ఒకడు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి నిలబడతారు ఈయనేమో వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలా గెలిచారు అది నాకు అనవసరం ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరందరూ గెలవాలంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను ప్రయాణం చేస్తే మీరు గెలిచారు తొమ్మిది నెల
ఇది అతిశయక్తి అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు భారతదేశంలో ఎవడు కూడా ఇలాంటి వివేకమైనటువంటి ఈ క్వశ్చన్ని క్రియేట్ చేయాల జగన్కి ఆ నమ్మకం ఉంది ఆయన చేసినట్టు ఇప్పటికీ రెండు లక్షల ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకి ధారాళంగా పేదలకి పంచినటువంటి ధైర్యం ఆయన కనపడతా ఉంది ఈ దేశంలో నీతి ఆయోగ్ నిన్న ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ప్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగలేదు అంటే ఒక కోటి నలభై లక్షల మందికి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు సంవత్సరాలు కరోనా ఉన్నప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఈ మిగతా రెండు సంవత్సరాల్లో పనిచేసిన విధానంలో ఒక కోటి నలభై లక్షల మందికి ప్రభుత్వ డబ్బులు ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ఈ ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది గతంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిది దాకా ఓట్లేసి ప్రభుత్వ సహాయం ఏమాత్రం పొందినట్టు వ్యక్తులు ఈరోజు ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందుతున్నారు మధ్యలో మిడిల్ మ్యాన్ లేడు నో లీకేజెస్ నో అవినీతి స్ట్రైట్ అవే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి పడతా ఉన్నాయి అది కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఊహించినట్టుగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది సామాజిక న్యాయం జరుగుతూ ఉంది సో జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాదని గందరగోళాలకు గురవుతున్నటువంటి తెలుగుదేశం పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీకి ప్రజలు ఓటు వేయడానికి ప్రజలేమే ఆలోచన శక్తిని కోల్పోయి లేరు వీళ్ళందరూ కూడా పేపర్లు చదువుతారు టీవీలు చూస్తారు వాళ్ళకు సొంత అభిప్రాయం ఉంటుంది ఎక్కడో సో వాళ్ళు స్టిక్ అయ్యి ఏదేమైనా సరే మా పార్టీ నిలబెట్టుకోవాలని కొంతమంది ఒక రెండు పర్సెంట్ మూడు పర్సెంట్ లేకపోతే మా హీరోకి ఓటు వేయాలని ఎవరైనా పిల్లోళ్ళు అనుకుంటా అనుకోవచ్చేమో కానీ ఒక పనిచేసే వ్యక్తికి అడగకుండానే గుర్తించిన వ్యక్తికి అనేకమైన రాజకీయ పదవులు ఈ రాష్ట్రంలో అట్టడుగున ఉన్న కులాలని పైకి లాగి ఆ కులాలని పైకి తెచ్చి పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ చేస్తే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టుగా పొలిటికల్ పవర్ ఈజ్ ద మాస్టర్ కి కూర్చోండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యువర్ చైర్ ట్రై టు బ్రింగ్ బిట్ ఇట్ టు ది చైర్ అని చెప్పే విధానంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరగలేదు ఈ విధంగా నాట్ ఓన్లీ వెల్ఫేర్ ఈవెన్ సామాజిక న్యాయంలో పదవులు ఇవ్వటంలో కూడా అనేకమైన కులాలను గుర్తించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకుంటా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అంటున్నారు నేను బాలయోగిని స్వీకరణ చేశాను పద్మభా భారతిని స్వీకరణ చేశాను అనుకుంటున్నావు కానీ ఇక్కడ జరిగినటువంటి డెబ్బై రెండు శాతం బ్యా బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ వచ్చేసాయి యాభై రెండు శాతం ఉమెన్ వచ్చేసారు డిప్యూటీ సీఎంలుగా ఎస్సీస్ వచ్చేసారు ఐదుగురు క్యాబినెట్ మంత్రులుగా ఎస్సీలు వచ్చారు కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు క్యాబినెట్ మంత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఎస్సీస్కి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదమూడు జిల్లాలు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు మందిని క్యాబినెట్ మంత్రులు తీసుకున్నాడు సి రిప్రజెంటేషన్ హెస్ బీన్ ఐ మీన్ ఇంక్రీజ్ లైక్ ఎనిథింగ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో జగన్నే ఆదరిస్తారనే మాకు ఒక నమ్మకం ఉంది ప్రజలు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మకం ఇది ఏ అతిశక్తి లేకపోతే ఇది ఊహల్లో ఉన్నారు అని ఎవడని అనుకుంటే అది పొరపాటు చాలా సిస్టమేటిక్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఈక్వేషన్ తోటి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే క్రమంలో మా మీద మాకున్నటువంటి నమ్మకం మా మీద మాకున్నటువంటి విశ్వాసం ఒక్కడగా వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సృష్టించినటువంటి చరిత్రని తిరిగి నిలుపుకోవడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ మీరు పొత్తులు మాత్రం చాలా లైట్గా తీసుకుంటున్నారు కానీ గత ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలు ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్టయితే చాలా వాటికి కొద్ది తేడాతో తెలుగుదేశం ఓడిపోవడం జరిగింది అది ఆ దాన్ని ఫిల్అప్ చేయడానికి కోసం ఈసారి జనసేనని కలుపుకొని లేకపోతే బీజేపీని కలుపుకొని ముందుకు వెళ్తే చాలా వాటికి ప్రభుత్వం స్థాపించే అవకాశం ఉంటుందని కూడా తెలుగుదేశం భావిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని మీరు చూడాలి లాస్ట్ టైం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గాట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓట్ ఆ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ నూట యాభై ఒకటి మేము అనుకుంటున్నాం మేము చేసిన వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ ద్వారా మేము చేసినటువంటి గవర్నెన్స్ ద్వారా ఈ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మేము భావిస్తాం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అప్పుడు జనసేన తెలుగుదేశం తోటే కలవకపోవచ్చు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం తోటి కలిసినటువంటి జనసేన బీజేపీ కలిసినటువంటి విధానం వాళ్ళు వాళ్ళకి మాకున్నటువంటి గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ఈరోజు మేము ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మేము సాధిస్తున్నామని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ పెరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద చాలామంది ఆస్తులు వదులుకున్నారు కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం ఒక సిక్స్ పర్స పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి జనసేన లేకపోతే ఒక పాయింట్ జీరో ఉన్నటువంటి పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి బీజేపీ మేమందరం కలిస్తే జగన్కి ఈక్వల్గా యాభై ఒకటికి వచ్చేస్తాం కదా కానీ ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఉండదు నెంబర్ వన్
అని అనుకుంటే ప్రజలు ఉన్న పిచ్చోళ్ళ అందుకే నేను చెప్తుంది అసలు వీళ్ళ మధ్య పొత్తు ఉంటుందా లేదా నాకు తెలిసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వీళ్ళ మధ్య పొత్తు లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో పొత్తు పెట్టుకున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పొత్తుకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించినటువంటి వీడియోలు అన్ని లేవా వేర్ యూ డిఫాల్ట్ వై యూ డిఫాల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ అచీవ్ నువ్వు రెండు చోట్ల ఆడిపోయావు నువ్వు ఒక చోట గెలవాలి కదా నీకన్నా మీ అన్నయ్య బెటర్ కదా రెండు వేల నాలుగులో వచ్చిన చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం తోటి అట్లీస్ట్ ఒక ఒక చోట అతను గెలిచాడు తిరుపతిలో సొంత ఊర్లో ఆడిపోయినప్పటికీ పచ్చెన్ని సీట్లు గెలుచుకున్నాడు తర్వాత అన్ని మూసేసి కాంగ్రెస్ తోటి కలిపేసి అది కేంద్రంలో మంత్రి పదవి తీసుకొని తెలివైన పనిచేశాడు ఇక్కడ నీకు ఏం జరిగింది గుణసున్న రేపేం జరగబోతుంది అదే జరగబోతా ఉంది ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్నటువంటి టెంపర్మెంట్లో ఆయన ఎంత అడ్జస్ట్ అయ్యి మీరు ముందడిగిన ప్రశ్నకి చంద్రబాబు నాయుడు వంద సార్లు హైదరాబాద్లో కలిసినా లేకపోతే కొంతమంది పత్రికా అధిపతులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎల్లో మీడియా వీళ్ళిద్దరిని కలిపి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసిన ఇప్పుడు అన్ని తెరలు తొలగిపోయాయి అందరూ గుట్టు బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ప్రజలు నమ్మాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ యూ చంద్రబాబు నాయుడు మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరిని నమ్ముతారు అసలు తెలుగుదేశంలో టిక్కెట్ తీసుకునేదాకా బీ ఫామ్ తీసుకునేదాకా తీసుకునే కాదు వాడు నామినేషన్ వేసేదాకా వాడు నమ్మడు నిజంగా వేసేనా తను తను గెలుకొని ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో అమ్మ ఇంకోటి ఎవరికో ఇంకో బీఫాం ఇవ్వలేదు అనుకునేదాకా వాళ్ళు ఉంటారు కదా కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ తింగర వేషాలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి మీ మీద మీకు నమ్మకం లేనటువంటి వ్యక్తులుగా మీరందరూ ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారో ఎవరికి తెలియనటువంటి నేపథ్యం తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి తహతాలు ఆడుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీతో స్నేహంతో బీజేపీని ఏ విధంగా ఒప్పిస్తాడో చూడాల్సిన బాధ్యత పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతులు ఎత్తేసి నేను చెప్పినట్టుగా మూడు సినిమాలకి సంతకం చేసి ఉన్నాడు సినిమా తీసుకోవడానికి పోతాడు ఇక్కడ సినిమా చూపిస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి రియల్ హీరో ఇన్ ద పబ్లిక్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ Myra Media Please subscribe Myra Media Subscribe to Myra Media Please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news Please like share and subscribe to Myra Media For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel For more updates please subscribe to Myra Media So like share and subscribe to Myra Media